درود رفقا انگلیسی اینجاست با یک کلاس دیگه و یک درس دیگه در خصوص لغت مهم و اساسی واز در انگلیسی و در این درس میخواییم جملاتی رو خدمت شما تقدیم کنیم و عبارتهای بسیار کاربردی رو با هم کار کنیم که از رهگذر تمرین با اونها بتونیم به استفاده از لغت پر کاربرد و مهم واز در انگلیسی مسلط بشیم اگر یک کم هوشمندانه کار بکنید با این درس در کنار این 65 تا جمله‌ای که در این درس خدمت شما تقدیم می‌کنیم آها بله 65 تا جمله رو با هم کار خواهیم کرد شما در کنار این 65 تا جمله‌ای که یاد می‌گیرید 65 تا جمله دیگه هم یاد می‌گیرید حتی بیشتر فقط یه مقدار کافی حواستون رو جمع کنید ما در زمان گذشته داریم صحبت می‌کنیم بنابراین از واز داریم استفاده می‌کنیم واز گذشته از از یعنی است و واز یعنی بود حالا با هم کار میکنیم، تمرین کنیم و جملات رو که با هم تحلیل کردیم بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. بچه ها خودتون میدونید که اگر دوست دارید از ما حمایت کنید میتونید این کلیپ رو لایک کنید و ضمن اینکه با سابسکرایب کردن و فشردن آیتم نوتیفیکیشن کلیپ های آینده رو اگر تا الان سابسکرایب نکردید کانال رو میتونید سابسکرایب کنید و کلیپ های آینده رو بتونید بهشون دسترسی داشته باشید به محض انتشار یافتن بچه ها این کلاس و این کلیپ آموزشی دو بخش داره بخش اول به صورت تشریحی و تحلیلی و تمرین نیست که باید در تمرینات شرکت بکنید و بخش دوم که این ویدیو رو برای شما دو تکه کردیم در یوتیوب میتونید در بخش دوم خودتون رو محک بزنید اگر فکر میکنید این کلاس براتون خیلی سطحش پایینه اوکی تشریف ببرید بخش دوم خودتون رو محک بزنید ببینید که چند مرده حلاجید بپردازیم به لغت اساسی و مهم was در انگلیسی I was happy I was happy was گفتیم که گذشته is is یعنی است و was یعنی بود گذشته is پس میشه was I was من بودم happy خوشحال I was happy من خوشحال بودم حالا جمله جدیدی که میخواید یاد بگیرید و احتمالا خیلی هاتون بلدید حالا جلوتر بریم ببینیم اونا هم بلدید یا نه I am happy میشه من خوشحالم و I was happy یعنی من خوشحال بودم بنابراین وقتی که داریم در مورد was صحبت میکنیم که was گذشته ایزه داریم در مورد زمان گذشته صحبت میکنیم I was happy من خوشحال بودم I was happy I was happy I was wrong I was wrong I was یعنی من بودم I am من هستم I was من بودم wrong یعنی اشتباه I'm wrong یعنی من اشتباه میکنم یعنی حق با من نیست و I was wrong یعنی من اشتباه میکردم در مورد اون موضوع که مثلا با هم صحبت کردیم حق با تو بود و I was wrong من اشتباه میکردم بچه در مورد تلفظ W در was دقت بکنید کمی فرق داره با تلفظ V یعنی W کلن فرق داره با تلفظ V در فارسی دلیل این که خیلی از زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن دابلی رو در انگلیسی اینه که ما صداش رو تو فارسی نداریم و ما سعی میکنیم با آرایش زبانی و دهانی فارسی انگلیسی صحبت بکنیم اما باید سعی کنیم اینو اصلاح بکنیم بنابراین اگر میخواید دابلی رو در انگلیسی درست تلفظ بکنید لبهاتون رو حالت بوسه کنید و یا لوله ای آها همینجوری که الان کردید حالا باید بگید و و was پس فرق داره با وی یعنی نباید بگیم was I was I was یعنی من بودم رانگ اشتباه I was wrong یعنی من اشتباه می کردم پس تلفظش هم گفتیم از این به بعد هر کی بیاد اشتباه تلفظ کنه من میدونم اون پس حواستون باشه تلفظش رو همین جا یک بار برای همیشه یاد بگیرید I'm wrong یعنی من اشتباه می کنم و I was wrong من اشتباه می کردم I was wrong. I was wrong. Kevin was fit. Kevin was fit. Kevin yani ye aghay be naam Kevin. Kevin was بود fit. Fit یعنی رو فرم. بدنش رو فرم بود. سیکس پک ردیف بوده. تلفظ درست ای در کوین اصلا کلا تلفظ ای کوتاه در انگلیسی رو هم باید یاد بگیرید. اینجا دو تا ازش داریم. یکی در کوین و یکی در فت. یه مقدار فرم کنیم. یعنی نمیگیم کوین واز فیت. 
نه عزیزم اینجوری نیست Kevin was fit W رو هم تلفظش رو دقت میکنیم Kevin was fit Kevin روی فرم بود حالا اگر شما هم میخواید روی فرم باشید و انگلیسیتون رو فرم باشه سیکس پک انگلیسی داشته باشید فراموش نکنید که باید تمرین کنید بچه ها این فیلم سینمایی نیست این فیلم کمدی نیست که شما فقط همینجوری نگاه کنید برید همش میگن چرا انقدر تکرار میکنی کامنت کنی فلان کنی ما این همه میگیم باز شما راه خودت رو داری میری عزیز دلم قربون اون چشمای قلمبت برم باید از روش درست انگلیسی رو یاد بگیری روشی که تو الان رفتی اگر نتیجه نداده پس یه جای کار میلنگیده دیگه حالا با روش انگلیسی مثل آب خوردن که بر اساس روش های اصولی و علمی دنیاست پیش بیا قطعا نتیجه میگیری برای اعتماد به نفست برای که نشون بدی آقا من جسارتش رو دارم یک جمله انگلیسی رو بیان کنم در دنیای واقعی هم همین جسارت رو دارم در قسمت کامنت یادتون نره که جملات و عبارت هایی که داریم در این درس خدمت شما تقدیم میکنیم رو بنویسید در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار کنید بچه ها تکرار کردن خیلی مهمه و حتما صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید روش تمرین رو هم بهتون گفتیم کوین از فت یعنی کوین رو فرمه بدنش رو فرمه حالا میخوایم گذشتش رو بگیم میگیم کوین واز فت کوین روی فرم بود کوین واز فت کوین واز فت I was at home. I was at home. I was یعنی من بودم. زمان حالش میشه I am. I'm at home یعنی من در خانه هستم. I was at home. من در خانه بودم. I was at home. من در خانه بودم. I was at home. I was at home. Sarah was brave. Sarah was brave. Sarah yani be Sarah was guzashe is. Sarah is brave. Brave yani shuja na tars. Va Sarah was brave یعنی سارا شجاع بود در زمان گذشته همینطور که بهتون گفتیم 65 تا جمله رو اینجا داریم کار میکنیم در زمان گذشته و زمان حالش رو هم یاد میگیریم یک کم که دقت کنید در همین کلاس میتونید یهو 2300 تا عبارت و جمله رو یاد بگیرید و خیلی مهمه که لغت ها رو در عبارت و جمله یاد بگیرید نه اینکه بشینی هی hey, حفظ کنی واز یعنی چی واز یعنی بود Brave یعنی چی؟ Brave یعنی شجا Brave یعنی شجا یه بار این عبارت رو یاد بگیر داخلش دو تا لغت یاد گرفتی Sarah was brave سارا شجا بود شما چی؟ شما هم شجایید یا نه؟ نشون بدید که شجایید نشون بدید که اعتماد به نفسش رو دارید که یک عبارت یا جمله رو در قسمت کامنت بنویسید برای این که نشون بدید آقا من میخوام یاد بگیرم میخوام بیاموزم دیگران مهم نیست چه فکری در مورد من میکنن من خجالت نمیکشم که عبارت ها و جملات رو بنویسم مثل اون شاگردایی که ته کلاس نشسته بودن و تمرین نمیکردن و الان نمیدونیم کجان نباشید حتما در این کلاس شرکت کنید بچه ها این کلیپ یک کلاس آموزشیه برای شما از دستش ندید همراه بشید و با هم در قسمت کامنت می نویسیم سارا واز بریو سارا شجاع بود سارا واز بریو سارا واز بریو The room was warm. The room was warm. The room در مورد یه اتاق داره صحبت میکنه که مشخصه بین گوینده و شنونده مشخصه که کدوم اتاق was بود warm warm یعنی گرم warm یعنی کرم و warm یعنی گرم was بود was گذشته is the room is warm یعنی اتاق گرمه حالا میخوام زمان گذشته شو بگم از was باید استفاده بکنم چرا؟ چون is میشه است و گذشتهش میشه was بود the room was warm بچه دو تا دوبلیو داریم تلفظاشو دقت کنید لب هاتون رو حالت بوسه ای آها بوس بوس <laughs> the room was warm اتاق گرم بود the room was warm the room was warm how was your day how was your day how چطور چگونه was بود how is یعنی چگونه است your day روز شما how was your day یعنی روز چطور بود اومدی خونه بابا ازت میپرسه how was your day روز چطور بود how was your day روزت چطور بود how was your day 
How was your day? Mom was mad at me. Mom was mad at me. Mom was. Maman بود. چی بود؟ Mad. Asabani. روی کی؟ با کی؟ از دست کی؟ از دست من. Me. Mad at me. Mad at someone. یا mad at یه نفر. یعنی عصبانی بودن از دست یکی. Mom was mad at me. مامان از دست من عصبانی بود. جا رو جمع نکردم و یا اینکه اتاق رو باید جا رو برقی میکشیدم. لوازم رو باید جمع میکردم. مامان عصبانی از دست من. مامان ببخشید. Mom was mad at me. مامان از دست من عصبانی بود. حالا میخوایم زمان حالش رو بگیم. Mom is mad at me. مامان از دست من عصبانیه. حالا میخوایم گذشته رو بگیم. Mom was mad at me. مامان از دست من عصبانی بود. Mom was mad at me. Mom was mad at me. It was a nice day. It was a nice day. It تلفظ درستش. It نیست دا. It هم نیست. نه ای نه ای. تلفظش ای کوتاه. اینجوری. ای ای ای. It 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 was it was on بود a nice day. Nice خوب و قشنگ و دلپذیر day روز. A nice day یک روز خوب. It was a nice day یعنی یک روز خوبی بود. و وقتی که زمان حال میخواید بگید میگید It's a nice day روز خوبیه حالا زمان گذشتش It was a nice day روز خوبی بود It was a nice day It was a nice day Everyone was happy Everyone was happy Everyone یعنی همه تک تک افراد was بود happy خوشحال آقا everyone مگه همه نیست خب چرا؟ چرا گفتی was نگفتی حالت جمعش یعنی where نگفتی دلیلش اینه که everyone در انگلیسی به عنوان فائل مفرد در نظر گرفته میشه بنابراین everyone is happy همه خوشحالن تو فارسی میگیم همه خوشحالن و در انگلیسی میگیم everyone is happy همه خوشحالن و گذشتش میشه everyone was happy همه خوشحال بودند everyone was happy Everyone was happy. The area was quiet. The area was quiet. Area یعنی محدوده یا محوته The area یعنی اون محوته مورد نظر که داریم در مورد صحبت میکنیم به خاطر همین از THE استفاده میشه Is, است و was گذشتش میشه The area was quiet Quiet یعنی ساکت The area is quiet یعنی محوت ساکت هست و گذشتش میشه The area was quiet محوت ساکت بود The area was quiet The area was quiet. Bob was also there. Bob was also there. Bob yani aghay be isme Bob was. Kuzashti is would also hamchenin there anja. Bob was also there. Bob is also there. Yani Bob ham onjaast zaman hal. Va guzashash mishe Bob was also there. Bob ham anja bud. Bob was also there. Bob was also there. Sarah was very smart. Sarah was very smart. Sarah, خانمی به نام Sarah was بود. Very, بسیار smart, باهوش. Very smart, یعنی خیلی باهوش. Sarah is very smart, یعنی سارا خیلی باهوش است. و Sarah was very smart, یعنی سارا خیلی باهوش بود. بچه ها اثبات شده. هوش مقوله است که با تمرین به دست میاد و لزوما این شکلی نیست که همه هوششون ثابت باشه هوش رو میتونید رشد بدید هوش رو میتونید ارتقا بدید چه جوری با کار کردن روش با تمرین کردن مثلا هوش زبانیتون رو میتونید با تمرین کردن ارتقا بدید اینکه به یک زبان خاص بتونید چقدر مهارت داشته باشید و به اون زبان صحبت بکنید در مورد انگلیسی هم همینطوره بچه‌ها اگر میخواید یاد بگیرید لطفاً برای یادگیری خودتون در تمرینات 
یاد شرکت کنید حتما عبارت ها رو با صدای رسا تکرار کنید و در دفترچه یادداشتتون حتما بنویسید Sarah was very smart سارا خیلی باهوش بود Sarah was very smart Sarah was very smart Kevin was very busy. Kevin was very busy. آقای به نام Kevin was بود very busy. Busy یعنی شلوغ. Very busy یعنی خیلی شلوغ. Was بود. Kevin is very busy یعنی سر Kevin خیلی شلوغه. اما ما داریم در مورد زمان گذشته صحبت میکنیم. Kevin was very busy. سر کوین خیلی شلوغ بود. یه نکته تلفظی داریم بچه ها اینجا. یه دونه وی داریم در کوین و یه دونه وی داریم در وری و یه دونه دابلیو در واز. کوین واز حالت بوسه وری بسیار بیزی. پس نکته تلفظی رو دقت داشته باشید. کوین واز وری بیزی. سر کوین خیلی شلوغ بود. کوین واز وری بیزی. کوین واز وری بیزی. The party was great. The party was great. The party اون مهمانیه که میدونی کدومشه دارم در مورد صحبت میکنم چون از THE استفاده شده. Party معنی مهمانی was بود great عالی. تلفظ درستش great. Great نیستا great. Great یعنی عالی. The party is great یعنی مهمانی عالیه تو مهمونی نظرتو میپرسن و میگی The party is great مهمانی عالیه حالا رفتی اومدی خونه تموم شده ازت میپرسن مهمونی چطور بود میگی The party was great مهمانی عالی بود The party was great The party was great How was your summer how was your summer? How was? چطور بود؟ How is یعنی چطور است و how was یعنی چطور بود؟ Your summer Summer یعنی تابستان How was your summer؟ تابستون چطور بود؟ اول پاییزه دارم ازت میپرسم How was your summer؟ تابستون چطور بود؟ یادتون موضوع انشا تابستان خود را چگونه گذرانده اید؟ How was your summer؟ تابستان چطور بود؟ حالا داخل تابستونیم How is your summer؟ تابستون چطوره؟ How was your summer؟ تابستانت چطور بود؟ How was your summer? How was your summer? What was that noise? What was that noise? What was چه بود that on noise اون صداه یا نویزه اون صداه چی بود؟ what is that noise یعنی اون صداه چیه و what was that noise یعنی آن صدا چه بود what was that noise what was that noise bob was out all day bob was out all day bob was bob بود out بیرون all day کل روز رو باب is out all day یعنی باب کل روز بیرونه اما باب was out all day زمان گذشته است باب was out all day باب همه روز بیرون بود باب was out all day باب was out all day yesterday was monday Yesterday was Monday. Yesterday یعنی دیروز. تلفظ درستش بچا yesterday نیست. R در انگلیسی به این صورت تلفظ میشه. زبونتون جمع بشه بره نزدیک سقف دهان. R R ر نمیگیم. Yesterday اگر بخواید خیلی آروم بگید و اگر بخواید روون بگید میشه yesterday. Yesterday was دیروز بود Monday زمان حالش رو چجوری بگیم؟ نمیتونیم بگیم که دیروز است باید بگیم Today Today is Monday امروز دوشنبه است و وقتی بخوایم زمان گذشته رو بگیم میگیم Yesterday was Monday دیروز دوشنبه بود Yesterday was Monday Yesterday was Monday I was with my friends 
I was with my friends. I was من بودم with با همراه با my friends دوستانم. I am with my friends یعنی من با دوستانم هستم و I was with my friends من با دوستانم بودم. I was with my friends. I was with my friends. It was the earthquake. It was the earthquake. It was اون بود earthquake یعنی زلزله. حالا میخوایم بگیم زلزله است. It میشه this. This is the earthquake. این زلزله است. زلزله چیه؟ زلزله این کلیپ آموزشیه که میتونه شما رو تکون بده. شما رو ببره بالا. اگر اگر خودتون بخواید باهاش تکون بدید. اگر بخواید باهاش تمرین کنید. بچه ها تمرین خیلی مهمه. این فیلم فیلم سینمایی نیست. این کلاس آموزشی باهاش تمرین کنید. It was the earthquake. آن زلزله بود. It was the earthquake. It was the earthquake. That was a great party. That was a great party. That was اون بود a great party. Great یعنی عالی party مهمانی. A great party یک مهمانی عالی. That was a great party. That is یا this is a great party. یعنی این یه مهمانی عالیه و that was a great party. آن مهمانی عالی بود. That was a great party. That was a great party. It was sunny yesterday. It was sunny yesterday. It was اون بود اون به کلیت اشاره میکنه به دیروز اشاره میکنه. It was sunny آفتابی بود yesterday دیروز. It was sunny yesterday. It is sunny today یعنی امروز آفتابیه و it was sunny yesterday یعنی دیروز آفتابی بود. It was sunny yesterday. It was sunny yesterday. There was nobody there. There was nobody there. There was anja bud nobody hech fardi there anja. There was nobody there. Anja hech kas nabud. There is nobody here. Inja hech kas nis va there was nobody there. Dar anja hech kas nabud. There was nobody there. There was nobody there. Bob was late for dinner. Bob was late for dinner. Bob was late. Bob did a should for dinner. Barry Sham. Bob is late for dinner. Yani Bob did a she. Barry Sham. Va Bob was late for dinner. Bob Barry Sham did card. Bob was late for dinner. Bob was late for dinner. Jack was my former boss. Jack was my former boss. Jack ya gay benam Jack was bud my former qabli man boss reis. Former boss yani reis qabli. Jack is my former boss yani Jack reis qabli man. Jack was my former boss. Jack reis qabli man bud. Jack was my former boss. Jack was my former boss. The concert was amazing. The concert was amazing. The concert, un concerte ya un concerte, was bud amazing. Amazing yani shegeftangiz. The concert is amazing yani concert shegeftangiz va the concert was amazing. Concert shegeftangiz bud. The concert was amazing. The concert was amazing. The little boy was alone. The little boy was alone. The little boy, un pesar bachehe, un pesar kuchulue, was alone. Tan habud. The little boy is alone. Yani pesar kuchige tan hast. Va the little boy was alone. Pesar kuchak tan habud. The little boy was alone. 
The little boy was alone. Mori was bored yesterday. Mori was bored yesterday. Mori was Mori بود bored. Bored یعنی کسل خسته روحی و tired یعنی خسته جسمی. Mori was bored. Mori کسل بود. K yesterday دیروز. Mori is bored today. یعنی Mori امروز کسله. و Mori was bored yesterday. Mori دیروز کسل بود. Mori was bored yesterday. Mori was bored yesterday. Yesterday was my birthday. Yesterday was my birthday. Yesterday دیروز was بود my birthday. تلفظ درستش birthday نیست بچه ها th. زبون زیر یا پشت دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه سومیه یا سه سوسن یا سه سارا. Yesterday was my birthday. دیروز تولد من بود. اگه بخوای حالشو بگی چی میگی؟ میگی today is my birthday. امروز تولد منه و yesterday was my birthday. دیروز تولد من بود. Yesterday was my birthday. Yesterday was my birthday. Mori was an attractive man. Mori was an attractive man. Mori was Mori بود an attractive man. یک مرد جذاب. Attractive یعنی جذاب و man انسان یا مرد. Mori is an attractive man یعنی Mori مردی جذاب است. و Mori was an attractive man. Mori مردی جذاب بود. Mori was an attractive man. Mori was an attractive man. It was really interesting. It was really interesting. It was اون بود به اون چیز اشاره می کنید. Really واقعا interesting یعنی جالب. It is really interesting. خیلی جالبه و it was really interesting. خیلی جالب بود. حالا در انتهای این کلیپ از شما می پرسیم چطور بود این کلیپ شما میگید it was really interesting خیلی جالب بود و الان ازتون میپرسم میپرسم چطوری دارید یاد میگیرید چطوری دارید تمرین میکنید میگید it's really interesting خیلی جالبه جملهمون چیه در قسمت کامنت بنویسید بچه ها تمرین کنید هر چقدر تلاش کنید نتیجهش رو خودتون میبینید it was really interesting خیلی جالب بود it was really interesting it was really interesting Granny was very nice to us. Granny was very nice to us. Granny یعنی مامان بزرگ. Grandmother یعنی مادر بزرگ و Granny حالت استلاحیشه یعنی مامان بزرگ. Was بود very nice. خیلی خوب to us. با ما در رفتار با ما خیلی خوب بود. Granny is very nice to us یعنی مامان بزرگ خیلی با ما خوبه و Granny was very nice to us مامان بزرگ خیلی با ما خوب بود. Granny was very nice to us. Granny was very nice to us. My dad was a strict person. My dad was a strict person. My dad Bobam was بود a strict. A strict یعنی سخت گیر. کسی که خیلی گیر میده به بچهش مثلا. Person فرد. A strict person یعنی فردی که سخت گیره. My dad is a strict person یعنی پدرم فردی سخت گیره. و my dad was a strict person. پدرم فردی سخت گیر بود. My dad was a strict person. My dad was a strict person. That story was unbelievable. That story was unbelievable. That story un dostan was bud unbelievable. Unbelievable yani غیر قابل باور یا باور نکردنی. That story is unbelievable yani un dostan باور نکردنیه و گذشتش میشه That story was unbelievable آن داستان باور نکردنی بود That story was unbelievable That story was unbelievable Take it easy 
It was a joke. Take it easy. It was a joke. Take it easy. یعنی ساده بگیر، سخت نگیر. خیلی کار بردیان عبارت ها و جملاتی که تو این درس رو تقدیم میشه. بچه ها فراموش نکنید، تمرین کنید. Take it easy. سخت نگیر. It was a joke. یه جوک بود. زمان حالش میشه. Take it easy. It's a joke. ساده بگیر یا سخت نگیر. یه جوک شوخی کردم باهات و گذشتش میشه. Take it easy. It was a joke. سخت نگیر. آن یک جوک بود. Take it easy. It was a joke. Take it easy. It was a joke. I was very shy in my childhood. I was very shy in my childhood. I was من بودم very shy خیلی خجالتی shy یعنی خجالتی in my childhood در زمان بچگیم I was very shy in my childhood من در دوران کودکیم خیلی خجالتی بودم زمان حالش چی میشه I'm very shy in my childhood من در زمان بچگیم خیلی خجالتی هم. یه مقدار منطقا معنی نمیده ولی خب ساختاری میتونید یاد بگیرید I was very shy in my childhood من در دوران کودکیم خیلی خجالتی بودم I was very shy in my childhood I was very shy in my childhood It was the last time for me it was the last time for me. It was اون بود the last time. دفعه آخر for me برای من. It's the last time for me. یعنی دفعه آخر برای من. دیگه این کار رو تکرار نمی کنم. و it was the last time for me. آخرین بار برای من بود. It was the last time for me. It was the last time for me. Tony was in Canada last week. Tony was in Canada last week. Tony, yani آقای به نام Tony was in Canada. در کانادا بود last week. هفته گذشته. Tony is in Canada this week. Tony این هفته در کانادا است و Tony was in Canada last week. Tony هفته پیش در کانادا بود. Tony was in Canada last week. Tony was in Canada last week. Tara was happy about the news. Tara was happy about the news. Tara was Tara Bud happy خوشحال about the news. در مورد اون اخبار یا خبری که بهش دادن خیلی خوشحال بوده تارا حالا بخوایم زمان حالش رو بگیم Tara is happy about the news تارا در مورد خبر خوشحاله و زمان گذشتش Tara was happy about the news تارا در مورد خبر خوشحال بود Tara was happy about the news Tara was happy about the news Julie was in shape when she was 27. Julie was in shape when she was 27. Julie was in shape. In shape yani ru form. Julie was in shape. Julie ru form bud. Julie is in shape yani Judy ru form. When she was 27 vaqti ke u 27 sale bud. Julie was in shape when she was 27. Julie vaqti 27 sale bud ru ye form bud. Julie was in shape when she was 27. Julie was in shape when she was 27. Kevin was a pilot in the Air Force. Kevin was a pilot in the Air Force. Kevin, آقای به نام Kevin, was بود a pilot. Kevin is a pilot, یعنی Kevin یک خلبانه. Pilot یعنی خلبان. Kevin was a pilot. Kevin یک خلبان بود in the Air Force. در نیروی هوایی. شما هم سکاندار و خلبان زندگیتون باشید براش تلاش کنید براش بجنگید امیدواریم که موفق باشید Kevin was a pilot in the Air Force Kevin یک خلبان در نیروی هوایی بود Kevin was a pilot in the Air Force Kevin was a pilot in the Air Force 
Julie was jealous, but now she isn't. Julie was jealous, but now she isn't. Julie was jealous. Jealous yani hasud. Julie was jealous. Julie hasud bud. Julie is jealous yani Julie hasud. But ama now aknun she isn't. U nist. Julie was jealous. Julie hasud bud. But now she isn't. اما الان دیگه حسود نیست. چون خودش تلاش کرده قبلا چون به سارا حسودی میکرد چون سارا میتونست انگلیسی رو روون صحبت بکنه. اما جولی تلاش کرده در تمرینات کلاس های انگلیسی مثل آب خوردن شرکت کرده و رشد کرده شما هم از تمرینات قافل نشید در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو اگر تا الان ننوشتید برگردید از ابتدای این درس بنویسید با صدای رسا تکرار کنید عبارت ها و جملات رو و صدای خودتون رو ضبط کنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفع بکنید. جولی واز جلس بات ناو شی ایزنت. جولی حسود بود اما الان حسود نیست. جولی واز جلس بات ناو شی ایزنت. جولی واز جلس بات ناو شی ایزنت. دیوید واز ویری سترانگ وین هی واز یانگ. David was very strong when he was young. David was very strong. David خیلی قوی بود. David is very strong. یعنی David خیلی قویه. اما در اینجا در زمان گذشته است. David was very strong when he was young. David وقتی که جوان بود خیلی قوی بود. David was very strong when he was young. David was very strong when he was young. It was sunny the day before yesterday. It was sunny the day before yesterday. It was sunny aftabi bud. It is sunny yani aftabiye. Hava alan aftabiye. It was sunny aftabi bud. The day before yesterday. Ruz qabl az diruz mishe chi tu farsi behesh migin pari ruz. Tu inglisi behesh migan the day before yesterday. Ruz qabl az diruz. It was sunny the day before yesterday. Pariruz of Tabi Bud. It was sunny the day before yesterday. It was sunny the day before yesterday. Nikki was an actress in her younger years. Nikki was an actress in her younger years. Nikki, خانومی به نام Nikki, was an actress. Actress یعنی هنرپیشه خانوم. Actor یعنی هنرپیشه آقا و actress یعنی هنرپیشه خانوم. Nikki was an actress. Nikki یک هنرپیشه خانوم بود. و اگر بخوایم زمان حالش رو بگیم میگیم Nikki is an actress. Nikki یک هنرپیشه خانومه. چه موقع بوده in her younger years؟ در دوران جوانیش یا در سالهای جوانیش نیکی was an actress in her younger years نیکی در سالهای جوانیش یک هنرپیشه خانم بود نیکی was an actress in her younger years نیکی was an actress in her younger years موری was a star athlete in high school Mori was a star athlete in high school. Mori, آقای به نام Mori, was بود a star athlete. Athlete یعنی ورزشکار و star یعنی ستاره. Star athlete یعنی ستاره ورزشی. High school دبیرستان. Mori is a star athlete in high school. یعنی Mori یک ستاره ورزشی در دبیرستان است. اما در اینجا در زمان گذشته داریم صحبت میکنیم پس میشه was. Mori was a star athlete in high school. موری یک ستاره ورزشی در دبیرستان بود. موری was a star athlete in high school. موری was a star athlete in high school. سالی was a teacher before she retired. Sally was a teacher before she retired. Sally is a teacher یعنی سالی یک معلمه. Sally was a teacher, یک معلم بود, before she retired, قبل از اینکه بازنشسته بشه. Retired, یعنی بازنشسته. Sally was a teacher before she retired. 
Sally yek muallim bud qabl az inke baznashaste shavad. Sally was a teacher before she retired. Sally was a teacher before she retired. خب حالا در ادامه جملات و عبارت هایی رو با هم کار خواهیم کرد که حالت منفی و یا negative form of was یعنی شکل منفی was رو با هم مرور خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت اولین جمله I was not right I wasn't right I am right یعنی حق با منه من درست میگم I was right یعنی حق با من بود حالا منفی میشه I was not right یا مخففش I wasn't right حق با من نبود من درست نمیگفتم I wasn't right حق با من نبود I wasn't right I wasn't right Nikki was not that shy Nikki wasn't that shy. Nikki خانمی به نام Nikki was not. نبود. That shy. انقدر خجالتی. Nikki wasn't that shy. Nikki انقدر خجالتی نبود. Nikki wasn't that shy. Nikki wasn't that shy. It was not the last time. It wasn't the last time. It was, yani bud, it wasn't, yani on nabud, the last time, akharim bar. It wasn't the last time, on akharim bar nabud. It isn't the last time, yani un akharim bar nist, va it wasn't the last time, on akharim bar nabud. It wasn't the last time. It wasn't the last time. What Jack said was not true. What Jack said was not true. What Jack said, آنچه Jack گفت, گذشته say میشه said. Jack said, Jack گفت, what Jack said, آنچه Jack گفت, wasn't true. درست نبود, اشتباه بود. What Jack said is true, یعنی آنچه Jack گفت درسته. حالا زمان گذشتهش. What Jack said was not true. آنچه جک گفت درست نبود. What Jack said wasn't true. What Jack said wasn't true. The room was not cold enough. The room wasn't cold enough. The room, اون اتاق was not cold, سرد نبود, enough, کافی یا به اندازه کافی. The room isn't cold enough, یعنی اتاق به اندازه کافی خونک یا سرد نیست. حالا گذشتش, the room wasn't cold enough, اتاق به اندازه کافی سرد نبود. The room wasn't cold enough. The room wasn't cold enough. It was not a nice day for me. It wasn't a nice day for me. It was not un nabud a nice day yek ruz khub for me baraye man. It's not a nice day for me yani ruz khubi baraye man nist va dar zaman gozashtash mishe it wasn't a nice day for me an ruz khubi baraye man nabud. It wasn't a nice day for me. It wasn't a nice day for me. Jack wasn't friendly to all. Jack wasn't friendly to all. Jack was not. Jack nabud. Friendly. Dustane ya baraftare dustane. To all. Ba hame. Jack isn't friendly to all. Yani Jack ba hame dustane nis. Raftarish dustane nis. Ama dar zaman gozashte darim sohbet mikanim. Jack wasn't friendly to all. Jack ba hame dustane nabud. Jack wasn't friendly to all. Jack wasn't friendly to all. I wasn't skinny when I was young. I wasn't skinny when I was young. I wasn't skinny. Skinny yani logarandam ya pusto I wasn't skinny. Man logarandam nabudam. 
I am not skinny یعنی من لاغرندام نیستم و در زمان گذشته I wasn't skinny من لاغرندام نبودم when I was young وقتی که جوان بودم I wasn't skinny when I was young من وقتی جوان بودم لاغرندام نبودم I wasn't skinny when I was young I wasn't skinny when I was young I was serious that wasn't a joke. I was serious. That wasn't a joke. I was serious. Man jedi budam. I am serious. Yani man jedi am. Qastam jedi. I was serious. Yani man jedi budam. That wasn't a joke. اون جوک نبود That is not a joke یعنی آن یک جوک نیست شوخی نیست و That wasn't a joke یعنی اون یک شوخی نبود I was serious That wasn't a joke من جدی بودم آن یک جوک یا شوخی نبود I was serious That wasn't a joke I was serious That wasn't a joke Kevin's dad was not a strict person. Kevin's dad was not a strict person. Kevin apostrophe s dad yani پدر Kevin was not نبود a strict person strict yani سختگیر person فرد. Kevin's dad is not a strict person. پدر Kevin یک فرد سختگیر نیست و در زمان گذشته میشه Kevin's dad wasn't a strict person. پدر کوین فردی سختگیر نبود. Kevin's dad wasn't a strict person. Kevin's dad wasn't a strict person. Sarah wasn't very smart in language. Sarah wasn't very smart in language. Sarah was not very smart. Very smart یعنی خیلی باهوش. Sarah is not very smart یعنی سارا خیلی باهوش نیست. و در زمان گذشته میشه Sarah wasn't very smart in language. در زبان یا یادگیری زبان. بچه ها یه موضوعی رو دقت داشته باشید. آن چیزی که تعیین کننده ی رشد شماست، تمرینات شماست، تلاش شماست و قطعا در مسیر درست باید تمرین بکنید. بارها و بارها روش درست تمرین رو گفتیم، دیگه خودتون میدونید. ما وظیفه‌مون رو ادا کردیم و گفتیم که بارها باید تکرار کنید، با صدای رسا بیان کنید و در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفستون حتما مثال‌ها رو بنویسید. بقیه‌اش دیگه با خودتونه. واقعا دیگه تکرار زیادش هم هم شما رو خسته میکنه هم ما رو ما گفتیم خواه پندگیر خواه ملال صلاح مملکت خیش خسروان دانند سارا wasn't very smart in language سارا در زبان خیلی باهوش نبود سارا wasn't very smart in language سارا wasn't very smart in language I was not hungry, but I ate a hamburger. I wasn't hungry, but I ate a hamburger. I wasn't hungry. من گرسنه نبودم. I am not hungry. یعنی من گرسنه نیستم. و در اینجا I wasn't hungry. من گرسنه نبودم. But اما I ate. من خوردم a hamburger. Hamburger که می دونید یعنی hamburger. I ate a hamburger. من یک همبرگر خوردم. I wasn't hungry, but I ate a hamburger. من گرسنه نبودم، اما یک همبرگر خوردم. I wasn't hungry, but I ate a hamburger. I wasn't hungry, but I ate a hamburger. Tara was not tired, but she slept early. Tara wasn't tired, but she slept early. Tara wasn't tired. Tara خسته نبود. Tara was tired, یعنی Tara خسته بود. Tara is tired, یعنی Tara خسته است. Tara wasn't tired. Tara خسته نبود. But, اما, she slept early. Slept گذشته sleep, یعنی خوابیدن و slept یعنی خوابید در زمان گذشته. But she slept early, اما او زود خوابید. Tara wasn't tired, but she slept early. Tara خسته نبود, اما زود خوابید. Tara wasn't tired, but she slept early. Tara wasn't tired, but she slept early. 
I wasn't out with my friends last night. I wasn't out with my friends last night. I wasn't out. من بیرون نبودم. I am not out. یعنی من بیرون نیستم. I wasn't out. یعنی من بیرون نبودم. With my friends. با دوستانم last night. دیشب. I wasn't out with my friends last night. من دیشب با دوستانم بیرون نبودم. I wasn't out with my friends last night. I wasn't out with my friends last night. Jack was not talented, but he was hardworking. Jack wasn't talented, but he was hardworking. Jack was not talented. Jack مستعد نبود با استعداد نبود. Jack isn't talented یعنی Jack با استعداد نیست و زمان گذشتهش Jack wasn't talented. Jack با استعداد نبود اما but he was hard working. Hard working یعنی سخت کوش. اما او سخت کوش بود. بدون شک آن کسی که احساس میکنه استعداد کمتری داره باید با تلاش بیشتر اون رو جبران بکنه. Jack wasn't talented but he was hard working. Jack با استعداد نبود اما سخت کوش بود. Jack wasn't talented but he was hard working. Jack wasn't talented but he was hard working. به بخش دوم این کلاس آموزشی بسیار خوش اومدید. حالا میخوایم خودمون رو محک بزنیم. اون بچه هایی که تا اینجای درس و قسمت اول رو کار کردن و تمرین کردن اینجا میتونن خودشون رو محک بزنن و شمایی که فکر میکنی نیاز به تمرین نداری اینجا خودت رو محک میتونی بزنی و ببینی واقعا بلدی یا نه. با روخانی کردن جملاتی که با هم الان خواهیم دید و با هم خواهیم خوند وقتی که دارید میخونید عبارت ها و جملات رو صدای خودتون رو ضبط کنید و ببینید واقعا روون دارید میخونید اگر روون خوندید هیچ مشکلی ندارید آفرین بر شما که اینقدر سطح انگلیسیتون خوبه اگر نتونستید بخونید بچه ها از ابتدای این درس بشینید تمرین کنید باید وقت بگذارید میشه مگه معجزه بشه معجزه اینه که شما تمرین کنید به اون چیزی که میخواید برسید یه هویی که نمیشه با قرص و آمپول و شربت که نمیشه قربونت زبان یاد بگیری گول شیاط هایی که تو اینترنت و اینور اونور تبلیغ میکنن تو ده جلسه فلان میکنم و بهمان میکنم رو نخورید بچه ها یادگیری زبان نیاز به تمرین داره نیاز به تلاش داره ما روش طبیعی و اصولی و علمی رو خدمت شما تقدیم کردیم بقیهش دیگه به عهده خودتونه میخواید گوش بدید میخواید ندید این دیگه اختیارش با خودتونه حالا میخوایم خودمون رو محک بزنیم یک بار با هم دیگه جملات این درس رو به صورت روون میخونیم و پیش میریم بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون بزن بریم I was happy I was wrong Kevin was fit I was at home Sarah was brave The room was warm How was your day Mom was mad at me It was a nice day Everyone was happy the area was quiet. Bob was also there. Sarah was very smart. Kevin was very busy. The party was great. How was your summer? What was that noise? Bob was out all day. Yesterday was Monday. I was with my friends. It was the earthquake. That was a great party. It was sunny yesterday. There was nobody there. Bob was late for dinner. Jack was my former boss. The concert was amazing. The little boy was alone. Maury was bored yesterday. Yesterday was my birthday. Mori was an attractive man. It was really interesting. Granny was very nice to us. My dad was a strict person. That story was unbelievable. Take it easy, it was a joke. I was very shy in my childhood. It was the last time for me. Tony was in Canada last week. Tara was happy about the news. 
Julie was in shape when she was 27. Kevin was a pilot in the Air Force. Julie was jealous, but now she isn't. David was very strong when he was young. It was sunny the day before yesterday. Nikki was an actress in her younger years. Maury was a star athlete in high school. Sally was a teacher before she retired. I wasn't right. Nikki wasn't that shy. It wasn't the last time. What Jack said wasn't true. The room wasn't cold enough. It wasn't a nice day for me. Jack wasn't friendly to all. I wasn't skinny when I was young. I was serious, that wasn't a joke. Kevin's dad wasn't a strict person. Sarah wasn't very smart in language. I wasn't hungry, but I ate a hamburger. Tara wasn't tired, but she slept early. I wasn't out with my friends last night. Jack wasn't talented, but he was hardworking. خدا قوت این ویدیو و این کلاس آموزشی دو بخش داشت بخش اول که به صورت تشریحی و تحلیلی با هم جملات رو کار کردیم و تمرین کردیم و بخش دوم که بخش محک زدن و روخانی به صورت روان بود که میتونیم مهارت خودمون رو محک بزنیم ببینیم چقدر بلدیم و چقدر یاد گرفتیم بچه ها اگر در قسمت دوم نتونستید به صورت خیلی روان جملات رو بخونید نشون میده که نیاز به تمرین بیشتری دارید لطفا دوباره حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید تا بتونید به اون تسلط برسید در حقیقت بخش دوم بخش امتحانه شما میتونید خودتون رو محک بزنید ببینید چقدر یاد گرفتید بچه ها به جای اینکه هزار تا کلاس آموزشی شرکت کنید به جای اینکه هزار تا جمله یاد بگیرید این درس رو 20 بار 50 بار 10 بار دو بار خوب و عمیق کار بکنید و عمیق یاد بگیرید همین چیزایی که اینجا یاد میگیرید میشه تکه تکه های بنای یادگیری شما پس لطفا در بخش دوم این کلیپ خودتون رو محک بزنید اگر تونستید جملاتی که توی بخش دوم این درس با هم مرور کردیم و با هم خوندیم رو به صورت روان شما هم بخونید و هیچ مشکلی نداشته باشید خیلی عالی ما بهتون تبریک میگیم اگر نتونستید معنیش اینه که باید از ابتدا تمرین کنید عبارت ها و جملات رو تو کامنت بنویسید با صدای رسا بیان کنید و طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما که ما رو حمایت میکنید و به دیگران هم معرفی میکنید آرزوی تندرستی داریم برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید